去年にあの、うん、ノスタルジックサウナ写真集というのを出させていただいて、うんまあ、あのなんですかねこう全国、うん、たくさんあるこう昭和の時代から、はいえー、数多くの人たちをこう温め、癒してきた施設をこうちょっと。あのはい紹介したいなっていうのでピックアップして、うんうんうん、で大山サウナもあの、はい、出ていただきまして、うんうん、取材させていただいたんですけども、はい、ものすごいいい施設ですわあ見たい中の写真だけはねやっぱ知ってるんですけど直、うんうん、にこれを目にしたいなっていうねうだからなんかこうあれなんですよねやっぱ、うんうん、あー見えてきたこれすいません喋、はい、ってる途中に、はい、<笑>こんな大山サウナ撮っちゃってるじゃないですかね、うんこれまた下もね文字がいいですよ。頑張れ日本。千葉リオ東北。千葉リオ東北。だからこれ東日本大震災の時にねメッセージみたいなの、うんうんうん、多分書いたんでしょうね。そうそう。今日は六時に開けてもらってるということなんで、はい、ちょっと行ってみましょう。特別に。うんわあ嬉しいなーこれはもううわー激渋激渋でしょ激渋もうこれとかもうだってもうベロベロもう<笑>ベロベロ,ベロですよ,ベロベロよノスタルジックにも程がある<笑><笑>もうだってここなんかもうね雨しのげないからねもうねしのげないしのげないよここはねでもいいんですよ,いいんですよこんなこと全然気にしないから、ね、またこのタイルがあのレトロな喫茶店みたいな昭和ですねでここからゆっくりこの階段のこの感じ階段曲がってませんそうだそうですぐにょぐにょじゃないですかでちょっと吸い込まれるような不思議なこの魅力ないですか、はい、ありますあります、ね、登ってみたくなる感じの境の遺産というかね,これねサウナ界の重要なこの文化を巡るっていうような気持ちで,、はい、で今も守ってくださってるんですねそうなんですよ今も沖縄のサウナが大好きな人たちをずっと温め癒してる靴箱ここに靴を置いてってことですね、えー、もう絶対にこれ錆びてるから新しくしようとか思わないでほしい、うん、ああそうそう絶対このままにいてほしいです<笑>これ、ね、はいこれヴィンテージ感がいいですね、うん、でも大事に使われてますよ使ってますね,ね、うん、もう絶対変えないでほしいですうわー渋い僕の大山サウナね、はい、あの一応来させていただいたんですけど、うん、僕はやっぱり一番感動したのはですねこのね、休憩所なんですよ。はあ、この。わなんだろうな。これ、落ち着きますね。なんか、この。ほっとする感じ、わかります、うん。ここだけ時代が違う。なんか、こう、ちょっと、時の流れが、こう、ゆっくり、ここだけ、うん、なってるというか。こっから見える景色が、もう、大好きで。うんうんえ何が好きなんですかいやもうこの奥の方にこう、うんはい、海わかります見えてるのああ見えますねマンションのまた奥の方に青い海が沖縄のこの街並みを手前にして、うんうんはい、奥に海が見えて、はい、またここがあの夕方になってくると国交と空が変わっていくんですよねなんかこう沖縄のこの街並みも全部こう見渡せる感じ、うんうんうんうん、ちょっとした丘になってるんでなんかね、この景色がものすごくなんかノスタルジックをこう、うんうん、感じるそうそうそう確かになんかこう海だけじゃなくてこの家とかもあって海が見えるのが本当人の生活も一緒になって重なって見えるのがいいですねそうなんですよなんかこう人間らしいというかそうなんですよ、うん、わなんか暮らしが透けて見えるのがいいですね,ねこ
お風呂のマークってことは、はい、こちらがお邪魔します脱衣所ですねわー激しブロッカー激しブロッカー<笑>もう大好きこれニューイングとかもこれですよね、うん、そうそうそうそう,そう細いこの細長いね細くて長いやつ、えー、私ね結構細長いの好きで、うん、女子で言うとルビーパレスもそうなんですよ、はいでもね、いいでしょう。もうちょっとこれぐらいある。ああ、いいね。激しむでしょう。もう、ほら、もうぶら下がってますか、うん、もう。本当だ。これも。激しむだよ。絶対このロッカーも残してほしい。なんか、番号すんごい雑なんですけど、そうそうそうそうどういうことなんですか。うん、こっちとかだと二十二十一十一十九二十七。二十。だからもうあれなんです、もう本当にあの数字にとらわれないんですよ。あね、順番とかじゃないです、ね。順番とかじゃないです。もうあのとら、うん、われないです、うん。ね。置けるだけで十分。そう、いや本当そうだわ開けていいですかはい、行っちゃいましょうじゃあ、お邪魔しますお邪魔しますドーンはいはいはいはいはいはいこれこれこれうわーもうあの、至ってシンプルな本当に作りですよね、うん、えー、あの、いつもこぼれててめっちゃ冷たいそう、四角い四角いをあの、軟水器にかけて水を柔らかくしてチラーを入れてキンキンでしょ。十五度ありますか。十四、十三とか十。そうですね。十五度以下。うん。うん、あとね、アレンジケースですよ。ほら、いろんなさ、ライフとかは見たことあるでしょ。ルビーパレスはカエルですか。ああいう動物はありますけど、あれよく見ると首里城なんで。もうじゃあ焼き物陶器。首里城。そう。釣り場からこう、ジンキシの水が流れる。はいはいはい。もうほら、もう常連さんのさ、赤くしたもんね。こういうのね。ね、これじゃ、結果的にはちょっとお借りしてみたら、お借りしますか。いいですかね。硬さが全然違います。あ、手柔らかい。あの座るところ足にも置いてるんで一二三四五六七八まあ八人ぐらいですか、うん、でまあゆっくり座って八人ぐらいですかねもうちょっと入れますけど
うわ私この色合い好きだなめちゃくちゃいいでしょ全部木でこの茶色い壁も天井も全部なんですよかまあこの板とかもだいぶこう湿度を吸ってなんかこう経年変化でこう育ってきてるじゃないですか、はい、ちょっと貴重なんですよね貴重ですね昔ながらの木じゃなくてそうそうそうそう本当この汗と湿度とともに育ってきたっていうのが染みついてますねそうそうそうこのストーブこれですよこれって昔からこのストーブなんですかですかねストーンも結構武骨じゃないですか、ね、あの普通の,あのサウナストーンとはちょっと違う感じのね,ねもしかしたらなんかこう沖縄の石なのかわかんないですけどそういうの使ってるかもしれないですけどなんかこう昭和の時代からこうサウナって、うんまあ、昔第二次サウナブームっつってね、はい、あ前々回の東京オリンピックかの時からこう、うん、バ,バブルに向けてこうね、うん働く男たちを癒す場所としてサウナってこうレジャーと休憩カプセルと一緒にこう育ってきたんですけどまあやっぱその時からこう経て今フィンランドのこうフィンランドのサウナってこんなんなんだっていうカルチャーもこう改めて見直しされて今フィンランドサウナロウリュウアウフグースとかウィスキングとかどんどんこう新しい情報にこう広がってますけどやっぱりこの昭和の時代のサウナブームもうびっくりするぐらいのブームが。あったからこそ今の僕らのこの時代が来てるとはもう僕はずっと思っててやっぱこの世代の方々ここに入ったりサウナを作って癒してきた施設の方々のこの熱量があってこそ今がつながってるんだよっていうのもなんかこう知ってほしいなと思ったしそれって。なんだろうな映えではないですし最新式の設備ストーブあるってわけじゃないんだけどなんかホッとする。こここのどどかかか癒されるどこか落ち着くなんかこう実家に帰ってきたじゃないですけどなんかばあちゃんちだったり地元に帰ってほっとするようなあの郷愁というかですねちょっとこう古ぼけた感じに寂しさも感じながらもでもここここで癒されてるんだっていうこの癒されるんだっていう気持ちが相まってこうノスタルジックサウナっていう名前にさせていただいたんですけど、うんうん、ノスタルジーなんかエモいとか言いますけど。うんうんうんうんなんか本当にちょっとそのおばあちゃんちみたいなのはわかりますねなんか,なんかそうですね、うん、でも守ってる人がいて来る人がいないとね、うん、残らないじゃないですかそうです、ね、今もなお残り続けているっていうのはね、うん、本当にグッときますね、うんうん、なんかあれですね純喫茶みたいですね喫茶店とかカフェとかサードウェブみたいなのあるけど純喫茶ってね,うねこう行きたくなるじゃないですか、うん、そうですねであの感じに似てますね確かになんかこうデザインだったり、ね、あり方だったり、うん、だって純喫茶で、うん、焙煎度合いなど,どれですかとか豆の産地どこですかとかそんなこと聞かないじゃないですか,かやっぱそのねコーヒーの味のクオリティどこよりもまあそこももちろん大切にしてもいいんですけど、うん、なんかそのその場所にこう自分が体験しに行くというか、うん、お邪魔しに行くその空間でまたこうホッとするっていう、うん、その体験こそがこうノスタルジックかなとは思うんで気持ちいい。小山さんのサウナ室、うんはい、水風呂堪能しましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。今の今まで残ってくれた本当にありがとうと思いました。そうですね。長い時間、まあ何でもそうですよ。サウナ屋さんだけじゃなくてね、はい、やっぱこの当たり前のようにこうコツコツと続けていくことがどれだけすごいことなのかっていう。はい。うん、い本当に大切に育てて
てくださって嬉しいですよね,そうですねでもこれもやっぱもうこの熟成されたのはもういくらお金かけても多分作れないと思うないですね空間はなんで初めて来た場所でも懐かしいって思えるんですよねなんかねそれがやっぱノスタルジックのこの扉だと思うんですよね,ねうんだからやっぱりこうもう本当押せるうちに押せじゃないですけど、はい、いつまでもねこ,う、うん、この状態ずっとあるっていうのは分からないですから、うん、当たり前と思うなよと本当ですよあ心殺してサウナこれからも通おうそうですね通い続けてるところにこの自分の赤も残してこっそうですだからやっぱり自分のね好きなサウナサウナ施設愛してるサウナ施設だったり、ね、行ってみたいなと思うとかいつか行こうじゃなくて早めに行きましょう何回行ってもいいですから、はいね、ぜひぜひ一回汗残していきたいと思いますそうですね、はい、これからも一緒にサウナいろいろ巡ってください、はい、お願いしますよろしくお願いします大山サウナさんこんな、ね、気持ちにさせていただいて本当にいい経験させていただきました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたはあよかったな「マグマンペイの後ほどサウナで」。